England gegen Deutschland am sechsten und letzten Spieltag in der Nations League 2022. Während Italien und Ungarn den Gruppensieg ausspielen, geht es in dieser Partie vor allem um Prestige. Und die deutsche Nationalmannschaft hat definitiv auch was wieder gut zu machen, denn die Partie gegen Ungarn war aus meiner Sicht die schlechteste Leistung, die Deutschland unter Hansi Flick bis hierhin abgeliefert hat. Offensiv ging gefühlt überhaupt nichts und zu mehr als Hin- und Hergeschiebe im Mittelfeld fehlten irgendwie die Ideen. Das alles muss jetzt natürlich gegen den Rivalen aus England besser werden. Zugute kommen wird der DFB-Auswahl zumindest, dass die Engländer selbst bemüht darum sein werden, das Spiel in die Hand zu nehmen, sodass sich zwangsläufig Räume ergeben werden. Aber selbst wenn Deutschland hier einen erfolgreichen Abschluss der Länderspielpause hinlegt, muss bedacht werden, vor allem an der Spielweise gegen tiefstehende Gegner zu arbeiten. Denn ansonsten wird die WM im Winter ein ziemlich kurzer Ausflug. Man kann es aber natürlich auch positiv sehen und sagen, zumindest weiß Hansi Flick, woran er arbeiten muss und wiegt sich nicht in falscher Sicherheit. Das könnte auch durchaus zum Vorteil werden. Und das Schöne aus Sicht beider Nationen ist, dieses Spiel ist eine Top-Generalprobe gegen einen Gegner mit höchster individueller Klasse. Sowohl Deutschland als auch die Engländer haben eine enorme Qualität im Kader. Da bin ich auch mal gespannt, wer diese besser nutzen kann. Wenn man allerdings einen Blick auf die Tabelle wirft, dann fällt einem natürlich auf, dass die Engländer nochmal deutlich mehr Probleme mit sich rumschleppen als die Deutschen. Denn die haben sogar 4 zu 0 gegen Ungarn verloren. Vielleicht war der Gegner ja besser, als man die deutsche Mannschaft schlecht redet. Naja, so oder so wird es hier vor allem auch auf die Defensive ankommen. Da Rüdiger wohl ausfällt, ist es übrigens nicht unwahrscheinlich, dass wir eine BVB-Innenverteidigung zu sehen bekommen werden. Auch das ist ja eine vermeintliche Variante für das Turnier. Wichtig ist aber auch, dass die Offensive wieder besser funktioniert. Der fehlende, sagen wir mal, Brecher scheint ein großes Problem zu sein. Werner Gnabry, vor allem Gnabry und Co. waren gegen Ungarn gefühlt unsichtbar. Da bin ich mal gespannt, ob wir eine Steigerung erleben werden. Ein bisschen stutzig macht mich an der Stelle, dass die meisten Offensivspieler des DFB auch in ihren jeweiligen Vereinsmannschaften nicht gerade in Topform sind. Ja Freunde, momentan gibt es wirklich viel zu meckern, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass Deutschland in der vergangenen Länderspielpause 5 zu 2 gegen Italien gewonnen hat und grundsätzlich hat diese Mannschaft Potenzial. Es wird nur wichtig sein, die Form zu finden und sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und hey, immerhin in der Simulation haben sie es geschafft. England hat zwar das Spiel gemacht, aber Deutschland gewinnt mit 2 zu 0. Das Ergebnis würde ich so mitnehmen. An der Stelle wie immer die Frage an euch, was denkt ihr, wie wird diese Partie ausgehen? Schreibt mir gerne eure Tipps, Meinungen und Prognosen dazu in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr weiter mit am Ball bleiben wollt, dann vergesst nicht den Kanal zu abonnieren. In dem Sinne, macht's besser und bis zum nächsten Mal.